చిన్నీస్ కిచెన్ లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన కిచెన్ లో బంగాళదుంప వడియాలని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి చాలా బాగుంటాయి పిల్లలు వీటిని అయితే మరీ మరీ ఇష్టంగా తింటారు మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ ని చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక ముప్పావు కేజీ బంగాళదుంపల్ని తీసుకున్నాను ఈ విధంగా తెల్లగా ఉండే బంగాళదుంపల్ని చూసి తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఈ వడియాలు అనేవి చాలా బాగుంటాయి వీటిని ఒకటి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఈ వడియాల పిండిలోకి కొంచెం అంత పసుపు కొంచెం మిరియాల పొడి మనకి ఎర్ర కారం లేకుండా కొన్ని ఎండు మిరపకాయలు తీసుకుని ఈ విధంగా క్రష్ చేసుకుంటే మీకు రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ లాగా అవుతాయి కారం కోసం మనం ఈ విధంగా యూస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ రుచికి తగినంత ఉప్పు ఒక వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర మరి చూసాం కదా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువ చాలా సింపుల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ కడిగి పెట్టుకున్న బంగాళదుంపని ఈ విధంగా మనం కుక్కర్ లోకి తీసుకొని మూడు నుంచి నాలుగు విజిల్స్ మనం పెట్టుకున్నట్లయితే మన బంగాళదుంపలు చక్కగా మెత్తగా ఉడికిపోతాయి చూడండి మనం బాయిల్ చేసుకున్న ఈ బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా పీల్ తీసుకొని మనం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఈ ఉడకబెట్టుకున్న బంగాళదుంపల్ని చక్కగా తురిమేసుకుందాము లేకపోతే మీరు మ్యాష్ అయినా సరే చేసుకోవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా మనం చక్కగా తురిమేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా అయిపోతుంది అన్ని బంగాళదుంపల్ని మనం ఇదే విధంగా చేసుకుందాము చూడండి మొత్తం బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా మనం తురుముకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటి మీద మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాము రుచికి తగినంత జీలకర్ర అలాగే ఈ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ నెక్స్ట్ చిట్కేడంత మిరియాల పొడి అలాగే ఒక చిట్కేడంత పసుపు వేసుకొని ఈ ఆలు మిక్సర్ లోకి ఇవి బాగా మిక్స్ అయిపోయేటట్టు మనం ఒక డో లాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా సాఫ్ట్ గా మనం దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మనం బాగా సాఫ్ట్ గా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఆయిల్ ని తీసుకొని మన చేతులకి విధంగా కొంచెం వేసుకొని గ్రీస్ చేసుకోవాలి మరి మనం ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం ఈ వడియాలని నీళ్ళలో పెట్టుకుంటే స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మనకి జస్ట్ స్టిక్ కాకుండా ఉండడం కోసం ఇప్పుడు మీకు కావాల్సిన సైజ్ లో వడియాలు మీకు ఎంత పెద్ద కావాలంటే అంత పెద్దవి చేసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా చిన్న చిన్న బాల్స్ ని మనం చేసుకోవాలి మీరు పెద్దగా అప్పడాల సైజు లాగా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇంకొంచెం మీరు పెద్దవి కూడా తీసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఇంత ఈజీగా మీకు ఒక బాల్ లాగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా ఒక ప్లేట్ లోకి పెట్టుకుందాము అదే విధంగా ఇంకొకటి కూడా చేసుకుందాము చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకొని మనం ప్లేట్ లో పెట్టుకోవాలి అన్నిటిని మనం ఇదే విధంగా చేసుకుందాము చూడండి మనం మిక్చర్ మొత్తం కూడా ఇలాగా ఈ విధంగా బాల్స్ మనం చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీంతో వడియాలాగా ప్రెస్ చేసుకుందాము దీనికోసం చూడండి ఒక షీట్ తీసుకోవాలి లేకపోతే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ షీట్ కానీ మీరు తీసుకోవచ్చు తీసుకొని చూడండి ఈ విధంగా ఒక బాల్ ని మనం పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఇంకొక ప్లాస్టిక్ షీట్ ని తీసుకొని జస్ట్ చూడండి కొంచెం ఈ విధంగా లైట్ గా ఆయిల్ ని మనం అప్లై చేసుకోవాలి చేసుకొని చూడండి దీని మీద పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఒక వెడల్పు గా ఉన్న ఏదన్నా గ్లాస్ కానివ్వండి లేకపోతే ఏదన్నా మీకు ఏదన్నా చక్క లాంటిది అయినా సరే తీసుకొని మీరు జస్ట్ ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా ఈ విధంగా ఎంత ఈజీగా వచ్చేస్తుందో ఇలాగా మనం ప్రెస్ చేసుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా షీట్ మనకి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసిందో అలాగే ఇంకొకటి కూడా మనం చేసుకుందాము జస్ట్ చూడండి ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం జస్ట్ ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే చక్కగా రౌండ్ గా మీకు వడియాల్లాగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఈ షీట్ ని మనం ఈ విధంగా రిమూవ్ చేసుకోవడమే చూసారు కదా మన వడియాల్ని ఇంత ఈజీగా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు అన్నిటినీ కూడా మనం ఇదే విధంగా చక్కగా మనం ప్రెస్ చేసుకుందాము చూసారు కదా మన వడియాలన్నింటిని కూడా ఈ విధంగా షీట్ మీద చక్కగా మనం ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి తయారు చేసుకుని ఈ వడియాలని మంచి ఎండలో ఎండ పెట్టేసుకున్నట్లయితే మీకు ఒక్క రోజులోనే చక్కగా క్రిస్పీగా కూడా ఎండిపోతాయి అనమాట చూసారు కదా మన బంగాళదుంప వడియాలు ఎంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్ గా రెడీ అయిపోయినాయో 
ఈ విధంగా మంచి ఎండలో ఒక్క రోజు రెండు రోజులు మనం ఎండ పెట్టుకున్నట్లయితే ఇంత క్రిస్పీగా చక్కగా ఎండిపోతాయి ఈ వడియాల్ని మీరు నియర్లీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు కూడా చక్కగా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ బంగాళదుంప వడియాల్ని ఫ్రై చేసి కూడా చూసుకుందాము చూడండి మనం ఈ బంగాళదుంప వడియాలు ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఆయిల్ కూడా మీడియం హీట్ గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ వడియాలు అనేవి చాలా తొందరగా కాలిపోతాయి బంగాళదుంపలు కాబట్టి ఈ వడియాలు మనకి మళ్ళీ సైజ్ పెరగడం అలా ఉండదు అనమాట చిప్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అందుకోసం మనం ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టేసుకుని తొందర తొందరగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను వేసుకొని జస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మనం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుని తీసేసుకోవాలి చాలా తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి చూసారు కదా కలర్ చూడండి ఎంత తొందరగా చేంజ్ అయిపోతుందో మరి మనం ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఇవి మరి బ్రౌన్ కలర్ లో అయిపోతాయి చూడండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ వడియాన్ని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుందాము ఇవి చాలా తొందరగా కలర్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి ఈ విధంగా మనం వెంట వెంటనే తీసేసుకోవాలి మినపిండి వడియాలు ఏ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటారో అదే విధంగా వీటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి మరి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనం బంగాళదుంపలతో ఎంత చక్కటి టేస్టీ క్రిస్పీ వడియాల్ని తయారు చేసుకున్నామో మీరు కూడా ఈ వేసవిలో ఎన్నో రకాల వడియాల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి అందులో భాగంగానే బంగాళదుంపలతో మీరు కూడా ఈ విధంగా సింపుల్ గా ఈ వడియాల్ని ట్రై చేసి చూడండి ట్రై చేసి మీకు గనక నచ్చినట్లయితే మీ కామెంట్స్ ని కానివ్వండి మీ సజెషన్స్ ని ఏవైనా సరే మీరు తప్పకుండా మన యూట్యూబ్ చిన్నీస్ కిచెన్ ఛానల్ కి పోస్ట్ చేయండి మీకు గనక నచ్చినట్లయితే మీరు మన వీడియోని మీ బంధుమిత్రులకి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ వాచింగ్ మై డియర్ ఫ్రె